guys! Welcome back to my channel. For today's video, another comparison na naman ng makeup. Ito is foundation from BLK Cosmetics, yung All Day Matte Liquid Foundation. And the other one naman is from Maybelline, Super Stay 24-Hour Full Coverage Foundation. Yung price nitong dalawa is parehong 499 pesos. Kaya sabi ko, why not ipag-compare sila, diba? Sa left side ng aking face, I'll be using the BLK one. And sa right side naman is yung Maybelline. Actually, pareho ko na tong na-review at nagamit and mas gusto ko talaga tong sa BLK. Pero syempre, gusto ko sila itest side by side. Tapos, ang shade ko sa BLK is Honey. Ang shade ko naman sa Maybelline is 220 Natural Beige. Yun muna tayo sa BLK. Ito yung packaging niya. Sobrang ganda ng packaging ng BLK. Itong foundation na to. Nagtataka ako bakit walang masyadong YouTubers na gumawa ng review. Parang konti lang yung tao na may alam na may ganito ng foundation si BLK. Kung ano pa yung maganda, yun pa yung hindi nila pinopromote. Description niya is Score Immaculate Second Skin Coverage with the Smoothest Liquid Foundation Ever. A little goes a long way. The Silky Weightless Fluid unifies the skin tone with its ultra-blendable moisturizing formula. All while guaranteeing a natural-looking and comfortable makeup look, use it to spot correct or achieve full face perfection. Ang gusto ko lang sana, magkaroon sila ng ibang shades pang available kasi tatlo lang yon Tapos, syempre, iba-iba tayo ng skin so baka mahirapan yung iba na makahanap ng perfect shade para sa kanila. Lahat din ng information about the products, kung saan ginawa, yung ingredients, description, tsaka kung paano nyo siya gamitin nandito sa packaging. This is also a cruelty-free brand. This one has 30 ml of product. Actually, yung price nitong dalawang to, medyo pricey na para sa akin. Pero, kung maganda naman, di ba, why not? Ibili naman, ito ang kiniklaim niya, 24 hours daw siya sa face. Pero, syempre, di ba, sino naman taong gagawa na magsusuot ng foundation sa loob ng 24 hours? Di ba? Kakaloka. Claims naman ito, full coverage foundation, long lasting wear, seamless matte finish, breathable and comfortable, fade and transfer resistant, oil-free, doesn't clog pores, dermatologies tested. Ito din, meron din siyang 30 ml of product. Sa left side, gagamitin ko is BLK, tapos ito na siya. Ayan, makikita nyo may mga ugat. Meron din pala akong redness dito sa aking chin, tapos sa right side naman, ayan, same as the other side, pero ito, mas marami siyang ugat. Tapos, ito yung kabila. Ang gusto ko dito sa dalawang product na to, pareho silang may pump. So, sulit din yung price, ba diba? Kasi, madalas, gusto ko nga na may pump kasi para mas kontro kontrolado yung product. So, ito yung sa BLK and ito naman yung sa Superstay. Pareho silang nag-stick into place. etong sa BLK lang, guys, medyo dark sa akin. Pero, okay lang naman. Also, I'll be using a brush. Kasi, dito ko masanay. Ayan, kitang-kita, ba diba? Ang flawless niya tignan. etong sa BLK, guys, hindi rin siya nag-stick dito sa aking nose. Kasi yun, yun nga yung pinaka-ayaw ko. Tapos, it's super blendable. This one has medium coverage, pero I think pwede nyo tong i-build up. Pero para sa akin, mas gusto ko nga yung natural. So, ganyan na lang. Ayan, natakpan naman niya. Hindi niya na-emphasize yung pores ko. Hindi niya rin na-emphasize yung texture ng aking face. Kahit na may coverage siya, alam niyo yun, it looks very natural. Isang pump lang din dun sa BLK, okay na. Ang ganda talaga nung sa BLK, guys. Tuwang-tuwa ako dito sa foundation na to. And also, yung redness sa aking face na pantay niya. Yung parang ano, isang kulay na lang yung face ko ngayon. ba? Diba? Tapos, next naman, punta na tayo dun sa Maybelline. Then, ito yung itsura ng aking skin. Tapos, let's start na. Etong sa Maybelline, guys, ang problema ko dito, nag-oxidize siya. Parehong brush lang yung ginagamit ko, pero binrush ko naman siya sa ano, sa tissue. Para hindi maghalo. Medyo mahirap i-blend itong sa Maybelline, pero parang nagmumove siya with the brush. Pero hindi ko pa kasi ito natatry with the sponge. Masanay nga kasi ako ng brush. Ito na yung foundation side by side. Alam nyo itong sa Maybelline talaga. It feels very lightweight. Tapos, ano siya, walang lagkit. Tapos, sa uh, BLK naman, ayun, medyo nararamdaman ko siya. Kasi nga, hindi naman tumat na foundation. Tapos, ayan. Maganda rin actually yung sa Maybelline. Ito yung sa BLK, ito yung sa Maybelline. Again, yung finish nung sa Maybelline is matte. Tapos yung sa BLK naman, masasabi ko na para siyang 
may pagka dewy finish na hindi naman sobra. Yung parang fresh and natural looking. Pareho din silang may good coverage. Tapos hindi na ako magko-concealer ngayon. Ang ayoko lang talaga sa Maybelline Superstay Foundation. Na-emphasize nyo yung pores ko. Na-emphasize nyo yung texture ng skin ko. Yun nga, ako hindi pa masyadong textured yung face ko. Ano pa kaya kung mas textured yung face nyo compare sa akin, diba? Tapos, sabi nila mas okay na gumamit ka ng primer. Kasi ako talaga, hindi ako masyadong ma-primer na tao. O na daily basis, tsaka kung aalis man ako. Diretso agad ako sa foundation. Moisturizer, foundation, tapos liquid concealer na ganun. Tatapusin ko lang muna yung makeup ko and I'll be right back. Hi guys! So, tapos na ako mag-apply ng aking makeup. So, ito na siya. Alam nyo, ang nice talaga nitong sa BLK. Medyo dark lang talaga siya sa akin. Maputi talaga ito compared to dito. Pero sa shade lang naman yun. Tapos, ito yung side ng Maybelline. Maganda rin! Alam nyo, ito sa Maybelline, maganda din naman talaga siya. Pero, alam nyo, yung pag nagtatagal siya, dun na na-emphasize yung texture sa face. Pero ngayon, pareho silang maganda. Ayan. Ito yung sa BLK again. Ang ganda! Tapos, ito yung sa Maybelline. Pareho talaga silang maganda. Ayan. Kanina, ba diba, sabi ko, ramdam ko yung sa BLK na parang may something ako sa face ko. Pero, nag, nung naglagay na ako ng powder, ito yung ginamit ko, Althea Petal Velvet. Again, hindi ako nag-liquid concealer kasi nga gusto ko test out talaga yung foundation. Okay na ulit siya. Ayan. Ganda. So, I think yun lang muna for my thoughts. So far, yung dalawang product, okay yung performance ha. Actually, kung titignan nyo ako sa personal, hindi nyo mapapansin na magkaiba yung foundation na gamit ko. And now, it's already 12.38. Pagpal pagpalagay na natin 12.30, tapos, nagre-review din ako ng crayons na blusher. Pero, magkaibang video ko siya gagawin. Magkapareho lang yung damit ko. And, mag-update na lang kung mamaya. Tignan natin kung ano yung mas tataga sa face. I'm back for the update and it's already 3.42 in the afternoon. So, parang 3 hours na din nakalipas simula nung nag-apply ako ng foundation. And, ito na yung itsura niya. As usual, nag-oily na naman ako dito sa part na T-zone ko. Lagi naman yan. Tapos, try natin mag-blot. Tignan natin kung ano yung mas oily na part. Kanina tinatanong ko yung asawa ko, sabi niya, parang pareho lang naman daw, walang pinagkaiba. Pero if you're gonna look closely, mas kita talaga yung texture habang natagala. Mas makikita yung texture ng sa Superstay compared dito sa BLK. Kasi itong sa BLK, it looks very natural, sobrang ganda ng finish niya kapag mas tumatagal siya, mas gumaganda. Tapos, yung blotting paper ko na isa, hindi ko mahanap. Pero sana mag-work to kasi powder to eh. So, para ka na din nagtatouch up. Powder blotting paper ba? Tingin ang tawag dito is facial powder paper. Pero nakakatanggal din siya ng oil. Ito yung oil dito sa BLK. konti lang siya. Kung alam ko man na-notice nyo kung may pagkakaiba. Ito yung sa Superstay. Ito yung sa BLK naman. Hindi ko kaninang masyado nakita dahil sa ilaw. Pero ito yung sa Maybelline, ito yung sa BLK. Mas nag-oil up pala ako sa Maybelline. So, yun lang. Gusto ko lang i-clarify. Close up tayo. Gustong gusto ko kasi talaga yung finish nung sa BLK. Yung shade lang talaga. Hindi naman siya nag-oxidize. Kailangan ko lang ng one shade lighter kasi medyo dark yung honey sa akin. Naman yung sa Maybelline, actually, itong sa Maybelline, guys, nag-oxidize siya sa akin. And maganda siya tignan. Pero, guys, kapag bibili kayo, tandaan nyo, dapat two shades lighter than your skin tone. Talsik laway ko. So, dito, hindi siya dumikit. Pero, dito sa mibili na part, ayan o, oh, parang medyo nag-dark siya. Tapos, yun nga, medyo nang itim. Ito yung sinasabi ko sa inyo na nakaka-emphasize siya ng texture sa face and sa pores. Hindi masyadong halata kasi parang medyo maliit lang naman yung pores ko. Pero, hindi ganyan kasi kapag nagsusuot ako ng ibang foundation. Just a reminder, kapag bibili nyo yung Maybelline Super Stay, kailangan nyo mag-primer, tsaka mag-work to lalong-lalo na kapag super kinis yung face nyo. Pero kapag texture, kailangan nyo talaga ng primer. Hindi ko sure kasi kung makakapag-update pa ako mamaya kasi mag-gym kami. Pero so far, sa dalawang product na to, depende na naman to sa preference ng isang tao. If you're looking for a foundation na natural tapos may coverage naman, I would suggest itong BLK Cosmetics. Tapos hindi na siya kailangan ng primer kasi as in, maganda yung finish niya. It looks very healthy yung kiniklaims niya as in totoo talaga. Gusto niya naman ng plakado talaga as in pack na pack. Ang may sasuggest ko is itong super stay since full coverage siya pero ako hindi ko sinasuggest na magdalawang layer kayo kasi may tendency nga na kumakapal siya tapos mas makikita lalo yung texture sa face. Katulad din ng sinasabi ko kanina, suggested to na may primer kayo kasi nga 
makikita talaga yung mga pores dito. Kung makinis naman kayo, wala kayong kaproblema-problema, for sure magugustuhan nyo itong Super Stay. So again, pareho silang maganda, pero kasi ako yung tao na gusto ko talaga natural lang, kaya ang panalo sa akin ngayon is itong sa BLK na foundation. So I think dito na nagtatapos itong review ko. Sana nagkaroon kayo ng idea about these two products. Tapos, mag-insert na lang ako ng picture or clip kung anong itsura niya after ko mag-gym. Sana nag-enjoy kayo and comment down below what you think if na-try nyo na tong dalawang product na to. Kung ano yung mas bet nyo sa dalawa. So, ayun lang guys. I'll see you on my next video. Bye! As update guys, it's already 6pm. Hindi ko napigilan hindi talaga mag-update. Pero ito yung itsura niya after gym. Kaya nagka-mark dyan kasi ayan yung pawis na hindi ko pinupunasan. Ayan. Ayan.